स्वर्ग से ऊपर के लोगों में रहने वाले सूक्ष्म देह क्या श्वसन क्रिया करते हैं <laughs> स्थावर जंगम प्राणी प्राणियों के दो प्रभेद हैं प्राण के आधार पर ही जीव की प्राणी संज्ञा है तो देवता जो हैं वो भी जीवित कब तक माने जाते हैं क्योंकि देवता बनते कौन है आज जो मनुष्य है वो शास्त्र विधाक के अनुसार पुण्य कर्म करेगा कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फल स्वरूप मर्त लोक का मनुष्य देहत्याग के पश्चात देव योनि को प्राप्त होता है तो दोनों शरीरों में भेद क्या है यहाँ का स्थूल शरीर तो सब हो जाता है तो श्रीमद भागवत के सप्तम स्कंद के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्य सार सर्वस्व देवताओं का शरीर होता है वह जो शरीर होता है दिव्य है वह पुरियष्टक सहित होता है पुरियष्टक का अर्थ होता है सूक्ष्म और कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान सूक्ष्म और कारण शरीर है पुरियष्टक माने जैसे बाह्य जगत में अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती ये सात पुरियाँ हैं और जगन्नाथपुरी को मिलाकर आठ पुरियाँ हैं आठवीं पुरी जगन्नाथपुरी है साथ में सातवीं पुरी द्वारका है आठवें चिरंजीव मार्कंडे हैं सात नहीं आठवें अश्वत्थामा बलिव्यासा इन सब दृष्टियों से तो जैसे बाहर आदि भौतिक जगत में आठ पुरियाँ हैं वैसे आध्यात्मिक जगत में विवेक चूड़ामण पेंगलोपनिषद के आधार पर मैं बोल रहा हूँ पुरियष्टक कर्मेंद्री पंचक पांच को मिलाकर एक ज्ञानेन्द्री पंचक प्राण पंचक अंतकरण चतुष्ट अंतकरण पंचक इनका उपादान तनमात्र पंचक अविद्या काम और कर्म इन आठों के समुदाय का नाम है पुरियष्टक वो पुरियष्टक सहित दिव्य शरीर में देवता होते हैं पुरियष्टक का विलय बाध अलग है विलय होता है महाप्रलय में और बाद होता है कैवल मोक्ष के बाद देह पात होने पर इसलिए देवता भी युद्ध करते हैं सांस लेते हैं और ध्रुव जी श्रीमद भागवत पर ही ध्रुव जी ने प्राणायाम किया समष्टि प्राण से एकीभूत अपने प्राण को कर दिया तो देवताओं के भी प्राण घुटने लग गए या नहीं और देवता को जब हम प्राणी कहते हैं तो प्राण विहीन का नाम अच्छा हिरण गर्भ ब्रह्मा जी हैं देवताओं के भी राजा इंद्र इंद्र के गुरु बृहस्पति बृहस्पति से भी ऊंचा स्थान है विराट का विराट से ऊंचा स्थान है हिरण गर्भ ब्रह्मा जी का हिरण गर्भ ब्रह्मा जी के दो नाम हैं एक नाम ब्रह्मा है एक नाम हिरण गर्भ है ही एक और नाम ले लीजिए सूत्रात्मा बुद्धि की प्रधानता से हिरण गर्भ नाम होता है प्राण की प्रधानता से सूत्रात्मा नाम होता है इसलिए प्राण स्पंदन युक्त देवता होते हैं कोई भी प्राणी है तो प्राण के बिना प्राणी सिद्ध नहीं होगा देव देव योनि है ना पित्र योनि है ना गंधर्व योनि है ना इसलिए प्राण प्राण स्पंदन से युक्त होते ही हैं अंतर केवल यह है कि दिव्य दिव्य नारकी प्राणी भी प्राणी हैं स्वर्ग में रहने वाले भी प्राणी हैं नहीं तो क्षीणी पूर्णी मर्त लोकम भी संति स्थूल देह का त्याग होता है ना सूक्ष्म व कारण शरीर सहित ही तो जीव उत्क्रमण करता है अब नारक की प्राप्ति होनी होगी तो सूक्ष्म व कारण शरीर में अदिव्यता आ जाएगी यातना शरीर भावात्मक सब अच्छा स्वप्नावस्था में जो आपको शरीर प्राप्त होता है वो प्राण युक्त होता है या प्राण रहित इनको कहिए और शरीर जो होता है वो शरीर तो प्राण युक्त होता ही है इनको 
शरीर जो होता है वो कैसा होता है ऐसा ही कौन बोल रहा है भाई प्रश्न इन्होंने किया है ना आप बैठो स्वप्नावस्था में जो शरीर होता है मनोमय होता है या नहीं लेकिन स्वप्नावस्था में आपके शरीर को स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो रक्त का प्रवाह होगा या नहीं लेकिन रक्त है क्या सप्त धातुमय स्वप्नावस्था का शरीर नहीं होता मनोमय होता है जैसे कि मनोराज्य का शरीर लेकिन भावना की प्रगल्भता से सदा तद्भाव भाविता है स्वप्न के शरीर को भी कोई ठाई कर दे चाहे उग्रवादी करेगा ना बाहर का उग्रवादी क्या करेगा स्वप्न का ही आतंकवादी बने स्वप्न में एक मन का भाव मनोभाव आतंकवादी बन गया एक आपका शरीर बन गया आपके शरीर पर ठाई कर दिया तो सप्त धातुमय शरीर न होने पर भी रक्त श्राव होता है स्वप्नावस्था का शरीर जो है उसमें और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर होता है सूक्ष्म शरीर अंतकरण है या नहीं वह अंतकरण ही स्थूल शरीर के आकार को प्राप्त होता है क्या वही प्राण के आकार को प्राप्त होता है वही अंतकरण को भी प्राप्त होता है स्वप्नावस्था के शरीर में दिव्यता है या नहीं लेकिन प्राण स्पंदन के बिना तो वहाँ भी व्यवहार संभव नहीं इसलिए देवता पितरों का जो शरीर होता है श्रीमद भागवत के सप्तम स्कंद के अनुसार देव द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है तब तो वो प्राणी होते हैं युद्ध देखिए महाभारत आदि में देवता गाजर मुनि की तरह काटे जाते प्राण रक्त का श्राप होता है रक्त रक्त वहाँ भी होता है केवल सूक्ष्म दिव्यता होती है दिव्यता तो है लेकिन प्राण स्पंदन सहित ही होते हैं तभी उनका नाम प्राणी या जीव है आगे हो गया